ഐ ബി പി എസ് പ്രത്യേക അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ തസ്തികകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഒഴിവുകളുമുണ്ട് ബാങ്കുകൾ അലഹബാദ് ബാങ്ക് കനറ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ഓയസസ് ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകളുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യു സി ഒ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ബാങ്ക് യു യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരാണ് എൻ്റെ തസ്തികയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആറാം തീയതി മുതൽ നവംബർ ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റിന് ചലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതും ആ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൾ ലെറ്റർ വരുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലാണ് കാൾ ലെറ്റർ വരുന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാം വരുന്നത് സെക്ക ഓൺ അതായത് പ്രിലിമിനറി റിസൾട്ട് ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ജനുവരിയിൽ വരും അതിൻ്റെ കാൾ ലെറ്റർ ഓൺലൈൻ എക്സാം മെയിനിൻ്റെ അടുത്തതിൻ്റെ കാൾ ലെറ്റർ വരുന്നത് ധീരുവയിൽ തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ മെയിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി തന്നെയാണ് പിന്നെ പേഴ്സണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്നത് പിന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം നാഷണാലിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ നേപ്പാളിൽ ചില കാര്യം നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റും അത് നമുക്ക് വരില്ല നമ്മൾ പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ളവരല്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് ഏജ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതായത് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇരുപത് വയസ്സ് മിനിമം ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരൊക്കെ പറ്റും അതിൻ്റെ മുന്നത്തെയും അതിൻ്റെ പിന്നത്തെയും പറ്റൂല ആ രണ്ട് ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഐ ടി ഓഫീസറാവാൻ സ്കെയിൽ വൺ നാല് വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിഗ്രി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ഏജൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാവരിലും ഇരുപതായിട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് തന്നെയാണ് നാല് ഇയർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ അനിമൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് വർഷം ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസറായിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷ അയക്കാം ലോ ഓഫീസറായിട്ട് അപേക്ഷ ബാച്ചലർ ഡിഗ്രി എൽ എൽ ബി എൻറോൾമെൻറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കൗൺസിൽ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് ടു അതായത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടു ഇയർ ഇത് ഫുൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷം ഗ്രാജുവേറ്റ് ടു ഇയർ ഫുൾ ടൈം എം ബി എ മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് കാറ്റഗറി അതായത് നമ്മുടെ ഏജില് കാറ്റഗറി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാറ്റഗറി വരുന്ന അഞ്ച് വർഷം വരുന്നുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് കാഴ്സിന് മൂന്ന് വർഷം പിന്നെ ഡിസിബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസിബിലിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ് സർവീസ് മാൻ അഞ്ച് വർഷമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ ഇടാം ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് സൈറ്റ് വരുന്ന ഐ ബി പി എസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള സൈറ്റാണ് വരുന്നത് ഐ ബി പി എസ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഐ ബി പി എസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ
ആ അതായത് അരമാർക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് റീസണിങ് അതേപോലെ അമ്പതിൽ അമ്പതാണ് മാക്സിമം മാർക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് സുജാന റഫറൻസിൽ അമ്പതിൽ അമ്പതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഇതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിഗ്നേച്ചർ ഇടത് കൈൻ്റെ വിരൽ തള്ള വിരലിൻ്റെ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി വേണം നമ്മളിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് എന്തായാലും കയ്യിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നത് ജനറൽ കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ജനറലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അറുന്നൂറ് രൂപ വരുന്നുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഇതൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഈ റെസീറ്റ് കിട്ടും അത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇതിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടേക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഫോ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് നേരത്തിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് എത്രയൊക്കെ ഒഴിവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു